എന്താണ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ അതിന് ഏതൊക്കെയാണ് പാർട്സ് ഉള്ളത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ അതിൽ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിൻ ആണ് ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ ആണ് കാർണോട്ട് എൻജിൻ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എൻജിൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് എൻ ഐഡിയൽ കോൺസെപ്റ്റ് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർണോട്ട് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എൻജിൻ അത് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് നിക്കോല സാഡി കാർണോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അദ്ദേഹമാണ് ഒരു എൻജിനീയർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എൻജിനിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കണം ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതിന് നമ്മൾ കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാർണോട്ട് എൻജിൻ്റെ ആ ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൊ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി നടക്കുന്ന ഹീറ്റ് എൻജിൻ തന്നെയാണ് ബട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സൊ കാർണോട്ട് എൻജിൻ ഇസ് എ റിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എൻജിൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനൊക്കെ ഞാൻ ഗ്രാഫ് ചെയ്യാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഗ്രാഫ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഐസോതോമലും അഡയബാറ്റിക്കും പ്രോസസ്സിനെയാണ് അത് നടക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിനെ ഞാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രാം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രാം സോ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രാമിൽ നോർമലി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഞാൻ എക്സ് ആക്സിൽ വോളിയവും വൈ ആക്സിൽ പ്രഷറും ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഒരു നമ്മൾ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ ആണ് ഞാൻ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കാർണോട്ട് സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐസോ തോമലും അഡയബാറ്റിക്കും പ്രോസസ്സും ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിന്റെ വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ ആക്ച്വലി വർക്ക് ഡൺ ആണ് നോക്കുന്നത് പ്രഷർ വോളിയം ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ ആണ് നോക്കുക കാരണം നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻറ്റു വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ പ്രഷർ വോളിയം ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ടേംസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും വർക്ക് ഡൺ കിട്ടും സോ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ടോട്ടൽ എവിടെ ഈ ഒരു കാർണോൺ സൈക്കിള് എത്ര വർക്ക് ഡൺ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഐസോ തോമലും അഡയബാറ്റിക്കും പ്രോസസ്സ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐസോ തോമൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ സൈഡിലായിട്ട് എഴുതി വെക്കാം വർക്ക് ഡൺ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ എവിടുന്ന് വി വൺ എന്ന് വി ടുലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാണ് വർക്ക് ഡൺ ഐസോ തോമൽ പ്രോസസ്സിന്റെ വർക്ക് ഡൺ വരാം അതിന് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന്റെ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡബ്ല്യു എസ് ഇക്വൾ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ സോറി എൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു സോ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വേരിയേഷൻ ടി വൺ ടു ടി ടു എനിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സോ ഇത് നമ്മൾ സൈഡിലായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം നമ്മളതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു കാർഡ്നോട്ട് സൈക്കിൾ എടുക്കുന്ന എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രഷർ പി വൺ ആണ് വോളിയം വി വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫസ്റ്റ് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയണത് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ സോ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വോളിയം അവിടെ കൂടുകയാണ് സോ ഫസ്റ്റത്തെ വോളിയം എന്താ വി വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോളിയത്തേക്ക് പോകും സോ ബി വൺ ടു ബി ടു എന്നെയാണ് വോളിയം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ ഇതെങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ആ സോസ് എടുത്തിട്ട് സോറി നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇതിലെ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് നേരെ ഞാൻ ആ ഒരു സിലിണ്ടർ സോസിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഞാൻ സോസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു സോസ് എന്ന് പറയുമ്പ
ബട്ട് അത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വോളിയം കൂടുകയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണിക്കണം ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ വി വണ്ണിൽ നിന്ന് വി ടുവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അറിയുള്ളൂ നേരം പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ആരോ കാണിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വി ടു നിന്ന് വി വണ്ണിലേക്ക് അപ്പൊ വോളിയം അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ അല്ലേ സീറോ ഇവിടെ അല്ലേ കൂടുതൽ എവിടെ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ സോ എന്നിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നു പി ടു വി ടു എന്ന് പറയുന്ന വോളി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു അറ്റ് ടി വൺ ടെമ്പറേച്ചർ സോ ഇതിന്റെ വർക്ക് ഡൺ നമുക്ക് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള വർക്ക് ഡൺ സോ ഐസോതമ പ്രോസസ്സിന്റെ വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് എൻ ആർ ഇവിടെ ഏതാ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ആണ് സോ ടി വൺ ലോഗ് എവിടുന്ന് എവിടം വരെ വി വൺ എന്ന് വി ടു വരെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് വി വൺ എന്ന് വി ടു തന്നെയാണ് സോ വി ടു ബൈ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിന്റെ വർക്ക് ഡൺ ഈ കാർബൺ സൈക്കിളിലുള്ള സെക്കൻഡ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയണത് അഡയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ അഡയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ സോ ഇവിടെ പി ടു വി ടു ടി വൺ ആണ് പ്രോസസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതിന്ന് വീണ്ടും എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് നേരെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഐസോതേമലിന്റെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുത്തനെയാണ് എന്തിന്റെ വരിക അടയബാറ്റിക്കിന്റെ വരിക ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞിട്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രേറ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോ കോറിക്കാവും അത് കാരണം കൊണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോഴും ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞിട്ടേ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ സോ ഇതാണ് എന്ത് അടയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ സോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക വി ത്രീ വോളിയത്തിലേക്ക് എത്തി അതായത് ഇവിടെ പി ടു വി ടു ടി വൺ എന്ന് എങ്ങോട്ട് പോയി പി ത്രീ വി ത്രീ ടി ടുലേക്ക് പോയി ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ വേരി ചെയ്യും അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും വേരി ചെയ്യും സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ എന്താ പറയാ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് പി ത്രീ വി ത്രീ ടി ടു എന്നതാണ് സോ അതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോസസ് അഡയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ സോ ഇതിന്റെ വർക്ക് ഡൺ്റെ ഫോമുല ഏതാ വർക്ക് ഡൺ ടു ടു ത്രീ ടു എന്ന് ത്രീയിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇത് ടി വൺ എന്ന് ടി ടുലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇവിടെ തന്നെ ടി വൺ എന്ന് ടി ടുലേക്ക് പോകുമ്പോ സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ ദെൻ തേർഡ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയണത് ഐസോ തെർമൽ ഐസോ തെർമൽ കംപ്രഷൻ ആണ് ഐസോ തെർമൽ കംപ്രഷൻ സോ ഞാൻ ഇതിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ആ ഒരു വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് സോസിന്റെ മേലെ വെക്കുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ ദെൻ അഡയബാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ സോസിന്റെ അവിടേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല സോസ് എന്ന് ഞാൻ എവിടേക്ക് വെച്ചു അഡയബാറ്റിക് ആ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ബോട്ടം കൂടെ എന്തായി ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ആയി സോ അത് നോർമലി വെറുതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തോട്ടേക്ക് അവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്രസ് ചെയ്യണം കംപ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ അതിനെ സിംഗിലേക്ക് വെക്കണം സോ സിംഗിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഐസോ തേമൽ കംപ്രഷൻ നടക്കും സോ അവിടെ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കറിവ് ആണ് എപ്പോഴും വരയ്ക്കുക കാരണം സ്ട്രേറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോ ബാരി പ്രോസസ് ആയിട്ട് പോകും സ്ട്രേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കാരണം എന്ത് ചെയ്തു വി ത്രീ വോളിയത്തുനിന്ന് വി ഫോർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം വി ഫോർ വോളിയത്തിലേക്ക് എത്തി സോ കുറഞ്ഞു വി ത്രീ നിന്ന് വി ഫോർക്ക് കുറഞ്ഞു കാരണം കംപ്രഷൻ ആണ് വോളിയം കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് പി ഫോർ വി ഫോർ ടി ടു അതായത് ഐസോ തെർമൽ അല്ലേ അപ്പൊ ടി ടു ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതേ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണ് എന്ത് ടി ടു സോ ഈ റൈസോ തേമൽ കംപ്രഷനിൽ എന്താണ് പി ത്രീ വി ത്രീ ടി ടു ആണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഇതിലേക്ക് വന്നു പി ഫോർ വി ഫോർ ടി വൺ സോറി ടി ടു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നു സോ ഇവിടെയുള്ള വർക്ക് ഡൺ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വർക്ക് ഡൺ ഐസോ തേമൽ പ്രോസസ്സ് എവിടെ നടക്കുന്ന തേർഡ് സ്റ്റേ
കമ്പ്രഷൻ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കാനും എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഫസ്റ്റ് ഐസോതേമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ദെൻ അഡയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഐസോതേമൽ കമ്പ്രഷൻ അഡയബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ സോ അഡയബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു അഡയബാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ചെയ്തിലായിരിക്കും ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിലായിരിക്കും സോ അത് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് കമ്പ്രസ് ചെയ്തു സോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഈ ഒരു കേവ് കിട്ടി എങ്ങനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു സോ ഇവിടെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് സ്റ്റേറ്റിക്കാൻ മാറിയത് പി ഫോർ വി ഫോർ ടി ടു നിന്ന് പി വൺ വി വൺ ടി വണ്ണിലേക്ക് മാറി ഇവിടെ ടി വൺ ആണല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വണ്ണിലേക്ക് മാറി സോ ഇപ്പൊ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് അവിടെ നടന്നു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് വേറെ കുറെ പ്രോസസ് നടന്നതിന് ശേഷം അതേ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു സൈക്കിള് പോലെ നടന്നു അത് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയും സൈക്ലിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയും സോ ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് പ്രോസസ്സസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു സോ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അഡേബാറ്റിക് ആണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് വരും വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗമ മൈനസ് വൺ T1 വൺ എന്ന ടി ടുലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് ടി ടു എന്നാണ് ടി വണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും എക്സ്പ്രഷൻ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർക്ക് ഡൺ ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കാരണം നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ്സിലുള്ള വർക്ക് ഡൺ എന്ത് ചെയ്യണം സം ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു ബോർഡിന് അത്ര സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാനത് മാച്ച് ചെയ്താൽ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദി ലൂപ്പ് എന്നാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പകരം മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം സോ നമ്മൾ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ പ്രോസസ്സിനെയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എത്ര എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഒന്നും കൂടെ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് എൻജിന് നാല് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സോഴ്സ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ സിങ്ക് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ അത് ടി വൺ ഇത് ടി ടു ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ദെൻ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഐസോതേമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് സോഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്യൂ വൺ എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് എടുക്കുന്നു അവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നു സോ ഒരു ഹീറ്റ് എടുക്കുന്നു അവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഐസോതേമലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് ആ ഹീറ്റിനെ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വർക്ക് ഡൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പം അത്രയും ഹീറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത്ര തന്നെ വർക്ക് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ക്യൂ വൺ എന്നാണ് ഞാൻ ഹീറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് വർക്ക് ഡൺ എൻ ആർ ടി വൺ ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു കാരണം അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആയത് കാരണം കൊണ്ട് ദെൻ ആ സമയത്ത് നോർമലി ആ ഒരു ഹീറ്റ് ഇൻടേക്ക് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക് ഡൺ അവിടെ നടക്കും ദെൻ തേർഡ് പ്രോസസ്സിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഞാൻ സിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് ഓൾറെഡി ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കോൾഡ് റിസർവോയർ ആണ് സോ ഇതിന്റെ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ നല്ല മീനിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് ആരും ഇട്ടത് ഹീറ്റ് എന്താ ചെയ
ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ்னெல்லாம் ஒர்க் டன் ப்ளஸ் செகண்ட் ப்ராசஸ்னெல்லாம் ஒர்க் டன் ப்ளஸ் தேர்ட் ப்ராசஸ்னெல்லாம் ஒர்க் டன் ப்ளஸ் ஃபோர்த் ப்ராசஸ்னெல்லாம் ஒர்க் டன் ஸோ இதில் எடுத்து நோக்கும்போ ஃபோர்த் ப்ராசஸில் ஒர்க் டன் இஸ் நெகட்டிவ் ஆஃப் செகண்ட் ப்ராசஸ்னில் ஒர்க் டன் இதெல்லாம் நெகட்டிவ் அல்ல இப்போ எனக்கு என்ன எதாம் மைனஸ் வி டூ டூ த்ரீன்னு வந்துட்டு எதாம் ஸோ இது ரெண்டும் கூட கேன்சல் ஆகிப்போய் இப்போ பாக்கி எந்தெந்த மாத்திர ப்ராசஸ் வருதுனாலும் ஒர்க் டன் ஃபோர் ஒன் டு டூ ப்ளஸ் ஒர்க் டன் ஃபோர் த்ரீ டு ஃபோர் த்ரீ ஸ்டேட்டு இருந்து ஃபோர்த் ஸ்டேட்டுக்கு வராதும் ஒன் இருந்து டூலேக்கு வரானுள்ள உள்ள ஒர்க் டன் மாத்திரமே உள்ளு பாக்கி இது ரெண்டு எந்தாண்டு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டான் அடையபேட்டிக் ப்ராசஸ் வந்து ஒர்க் டன் ஸோ தட் வி கேன் கேன்சல் ஈச் அதர் ஸோ அங்கே இங்கே ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கிட்டி ஒர்க் டன் இந்த ஸோ ஒர்க் டன் எக்ஸ்பிரஷன் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எந்த வந்து என்ஆர் டி ஒன் லாக் வி டூ பை டி ஒன் பின்னெந்தாண்ண ப்ளஸ் என்ஆர் டி டூ லாக் பி ஃபோர் பை பி த்ரீ என்ன பண்ணுவோம் ஸோ இதான ஒர்க் டன் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வேற ஸோ நமக்கு ஒர்க் டன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆகாமுன்னுங்கில் நமக்கு எந்த கொடுக்கலாம் எஃபிஷியன்சியுடைய எக்ஸ்பிரஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் எஃபிஷியன்சியுடைய எக்ஸ்பிரஷன் எந்தாண அவுட்புட் பை இன்புட் ஒர்க் ஆன நம்ம அவுட்புட்டு இன்புட் எத்தனையான ஞான எத்திர ஹீட் கொடுக்குன்னுண்டு இதெல்லாம் அவடுத்து இன்புட்டு ஸோ கியூ ஒன் ஆன அவடுத்து ஹீட்டு ஸோ இவ் ஒர்க் டன்னோட சப்ஸ்டியூட் ஆகணுன்னுங்கில் என்ஆர் டி ஒன் லாக் வி டூ பை வி ஒன் ப்ளஸ் என்ஆர் டி டூ லாக் வி ஃபோர் பை வி த்ரீ டிவைடட் பை கியூ ஒன் என்ன கொடுக்கலாம் ஈ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ என்ஆர் டி ஒன் லாக் வி டூ பை வி ஒன் அந்த வந்துட்டு வரும் ஸோ தட் எஃபிஷியன்சி த எக்வேஷன் கேன் பி சேஞ்ச் இன் டு ஈ ரெண்டு டேர்ம்ஸும் சேம் அல்ல ஸோ இதை எனக்கு எங்கே எழுதாம் ஒன் ப்ளஸ் என்ஆர் டி டூ லாக் v4 ஃபோர் பை வி த்ரீ டிவைடட் பை என்ஆர் டி ஒன் லாக் வி டூ பை வி ஒன் இதான் அந்த எஃபிஷியன்சியோட எக்ஸ்பிரஷன் வரும் அப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளை செய்து கழிஞ்சால் எந்த வரும் ஈ டேம் இங்கோட்டு வரும் ஹால் டிவைடட் பை வரும் ஸோ அதனை எனக்கு இங்கே சேஞ்ச் செய்து தரும் பக்ஷே இது கொஞ்சம் கூட வெளிய எக்ஸ்பிரஷன் ஆகும் எனக்கு இத்தனையும் வெளிய எக்ஸ்பிரஷன்ட ஆவசியம் இல்ல அப்போ ஞான் எந்த ஏன் எங்கே ஒன்றும் கூட ஒன்று சிம்பிளிஃபை செய்யாம நோக்கா அப்போ சிம்பிளிஃபை செய்யாம வச்சுக்கால எனக்கு இவ்வளோ ஞான் இவ்வளோ யூஸ் ചെയ്യുന്നത് அடையபேட்டிக் process ആണ് സോ നമുക്ക് പറയാൻ രണ്ട് അടയബാറ്റിക് പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അടയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനും ഉണ്ട് അടയബാറ്റിക് കംപ്രഷനും ഉണ്ട് സോ അടയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ എവിടെയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് തേർഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അടയബാറ്റിക് കംപ്രഷനോ ஃபோர் இருந்து ஒன்னிலேக்க போகும்போ இங்கேனது ஸோ எனக்கு ஈ ரெண்டு அடையபேட்டிக் ப்ராசஸ்ன்ற கேஸிலும் அடையபேட்டிக்கின் இக்குவேஷன் கொடுக்காதோ ஏதாவது அடையபேட்டிக்கின் இக்குவேஷன் டெம்பரேச்சரும் வேல்யூ உள்ள இக்குவேஷன் ஏதா டிவி ரேஸ் டு காமா மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் என்னதான் ஸோ அதன் அர்த்தம் ஈரு ஈரு ப்ராசஸில் ஈரு எக்ஸ்பிரஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆன ஈ ஒரு செகண்ட் ஸ்டேஜில் ஈ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எந்தானோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட் ஸ்டேஜிலுள்ள ஈ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இது வந்துட்டு நமக்கு எழுதாம் ஸோ செகண்ட் ஸ்டேஜில் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வரும் டி டூ செகண்ட் ஸ்டேஜில் சாரி டி ஒன் அல்ல நம்மள ஒரு கன்ஃபியூஷன் உருவாக்க வேண்டிட்டு ஞான் இதனை வரைக்குவானுங்கில் ரஃப் ஆயிட்டு ஞான் வரைக்குவான அங்கேனாங்கில் பி ஒன் வி ஒன் டி ஒன் ஈ ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் செகண்ட் ஸ்டேட் பி டூ வி டூ டி ஒன் தேர்ட் ஸ்டேட்டு பி த்ரீ வி த்ரீ டி டூ ஃபோர்த் ஸ்டேட்டு பி ஃபோர் வி ஃபோர் டி டூ இதான் ஸோ இதில் ஈ ப்ராசஸ் ஆன நம்ம இப்போ நோக்குங்க ஈ ஒரு ப்ராசஸில் ஈ ஒரு ஸ்டேட்டில் உள்ள டெம்பரேச்சர் எந்தா டி ஒன் அவிட உள்ள வோலியம் இனிஷியல் வோலியம் வி டூ ரேஸ் டு காமா மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட் ஸ்டேட்டில் உள்ள டிவி ரேஸ் டு காமா மைனஸ் ஒன் அவிட உள்ள டி எந்தா டி டூ வி எந்தா வி த்ரீ ரேஸ் டு காமா மைனஸ் ஒன் வந்து மட்டும் எழுதாம் காரணம் ஈ ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குவான் ஸ்டே செகண்ட் ஸ்டேஜ் இருந்த தேர்ட் ஸ்டேஜிலேக்கு போகும்போ நடக்குன்ன ப்ராசஸ் அடையபேட்டிக் ஆனுன்னுங்கி ஈ ஒரு இக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை செய்யணும் என்னதான் ஸோ ஈ ஸ்டேஜில் ஸ்டேட்டில் எத்தனையானோ டிவி ரேஸ் டு காமா மைனஸ் ஒன் அது தானே எந்த வர ஈ ஸ்டேஜில் உள்ள டிவி ரேஸ் டு காமா மைனஸ் ஒன் வருதுண்டாயிருக்கா ஸோ எனக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கிட்டி ஸோ ஈ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வந்து நமக்கு எந்த எழுதாம் டி டூ பை டி ஒன் என்ன வந்துட்டு எழுதாணுன்னு எந்த வரும்
So, in B2 by V3, we have T2 by T1. Here is gamma minus 1. We have to do 1 by gamma minus 1. We have to do 1 by gamma minus 1. So, we have to do the first adiabatic process. Now, the second adiabatic process is 4. So, we have to do the first adiabatic process. So, we have to do the first adiabatic process. प्रेशर इन वाला अंदर असली टेम्परेचर इन वाला अंदर टी टू आना मोड इन वाला अंदर वी फोर आना गामा माइनस वन दैट इज़ इक्वल टू देना इंडे सेकंड स्टेज इन वाला अंदर ना टी वन वी वन रेस्ट टू गामा माइनस वन सेम एस बिफोर नाम के इंडे इलाम टी टू बाय टी वन इक्वल टू इन इमोटो डो नो अपन वी फोर ना इमोटो उन्हें ही वी वन बाय वी फोर इधर अंडर नो इंदर डे पावर इंडर गामा माइनस वन सो याना इवडे माचे दें बो वी वन बाय वी फोर वी फोर इक्वल टू टी टू बाय टी वन इवडे इल्ल गामा माइनस वन ने गुटों ने में दाउ वन बाय गामा माइनस वन नो सो इनके इन्हें रंड एक्सप्रेशन लेटी फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन Comparing these two expressions, we can define what we can do. The first expression is t2 by t1 raised to 1 by gamma minus 1. That is equal to this. Here we have the same quantity. t2 by t1 raised to 1 by gamma minus 1. But the left hand side is equal to this. This is equal to this. So, this is equal to this. So, equally, this is equal to this. If you have the right hand side, you can have the left hand side. If you have the right hand side, you can have the right hand side. अब इनके इन द कंक्लूड ही हम v2 by v3 equal to v1 by v4 ऐसे इधम इधम इक्वल आने के लिए इधम इधम में इधर इक्वल हम इक्वल आए रिक्वल हम सो इनके इन अलग एक्सप्रेशन के टी इधर ने याने क्रॉस मल्टीप्लाई जी आने के लिए e v4 ना v1 ने ने गोटू उन्नत दो ने तो v3 ने याना गोटू उन्नत अब इन दोनों v2 by v1 equal to v3 by v4 इन � इधर त्रेशन वैल्यू और एक डेरिवेशन है ना आना आप ऐसे जी आप लोग ला पश्च वाला रिंग बॉटन आना शोर क्वेश्चन है ना आना कार्नो टेंशन और लोग में किधर स्किपी आम बच्ची ला अंग्रेज़ी के लोग पत्तवा के कार्य में बोले आना सो टफ आना तो उनके ना लोग 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 बायाडी दे बाय करना इटा इज़ इक्वल टू इफिशिएंसी इज़ इक्वल टू एन आर टी वन लॉग वी टू बाय वी वन अंदर इंदर ये वाला एन आर टी टू लॉग वी फोर बाय वी थ्री नंदर सो तो नियाने देने से यहाँ ले तीन सिटे एन आर टी टू लॉग वी थ्री बाय वी फोर अंदर वन टेड ऑन अपने वाले प्लस सिंदा वो माइनस आओ नियाने रेश्यो nr t1 log v2 by v1 so अंगने यहाँ तो निकले इनकें दे दाम one minus ये expression ल इनकी नाप दे दे बोले nr t2 log v3 by v4 divided by nr t1 log v2 by v1 नो अंटे change है ना दे आये द नाप दे यानी वड़ा simplify जाए दे दो वैंडा आज तो तुम्हारे इड़ा वैंडा इंदिरा हार दी इंगेना सिंपलीफाई चाहिए तो मात्रा इड़िया में सो इंगेना एक्सप्रेशन इटी अब इधर हम कैंदे इटी नमले बनाए रहते चाहिए तो इधर हम कैंदे इटी तो ये v3 by v4 अंदर वाले तो वैर अंदर वाला v2 by v1 दरने आन अब यान सब्सट्रूट ये अंगले इटा इज़ इक्वल � t2 log v2 by v1 इन वाटे आप बोलते डिवाइडेड बाय nr t1 log v2 by v1 इप्पन ओके इनके अंदर का आंसर लिया nr nr का आंसर लिया अदरे log v2 by v1 नो log v2 by v1 नो आंसर लिया सो ये टा इज़ इक्वल टू वन माइनस t2 by t1 इन वाटे वाले सिंबल आइटल और एक्सप्रेशन लेटे सो ये फाइनल एक्सप्रेशन इन दिन याना एफिशिएंसी इड आर कार्नोट इंजन डे एफिशिएंसी साधे तेरे मात्रे डिपेंड यू नो लो टेम्परेचर्स ने मात्र में डिपेंड यू नो लो आर ये तो वर्किंग सब्सटेंस ने अंदर लो डिपेंड यू नो लो इल्ल अदले टेम्परेचर ने मात्र में आना ये रो एक्सप्रेशन इंडी यू नो लो डिपेंडेंसी ये नो लो सो इधर दो ना नम्बर बेसिक आइटला हीट एंजिन एक्सप्रेशन ईटा इज़ इक्वल टू वन माइनस क्यू टू बाय क्यू वन आन 
ഇതിൽ ക്യൂന് പകരം ടി ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരാനുള്ള റീസൺ കാർണോട്ട് എൻജിനേഴ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എൻജിൻ റിവേഴ്സിബിൾ ആയത് കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വന്നത് സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ കാർണോട്ട് എൻജിൻ്റെ ഈ ഒരു എഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ സോ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കാർണോട്ട്സ് തിയറം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാർണോട്ട്സിൻ്റെ തിയറം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി കാർണോട്ട് എൻജിനാണ് അത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ സെയിം ടി വൺ ടി ടു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ രണ്ടാമത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ എൻജിൻസ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എൻജിൻസ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഹീറ്റ് എൻജിൻ റിവേഴ്സിബിൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതിലെങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കിയാലും കാർണോട്ട് എൻജിനായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക വർക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു ഓഫ് ദി ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് റിസർവോയേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി നോ എൻജിൻ ക്യാൻ ഹാവ് എഫിഷ്യൻസി മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി കാർണോട്ട് എൻജിൻ എന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ തിയറി കാർണോട്ട് എൻജിൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ എഫിഷ്യൻസി ദെൻ സെക്കൻഡ് തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി കാർണോട്ട് എൻജിൻ ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് കാരണം ഇതിന് എഫിഷ്യൻസി എക്സ്പ്രഷൻ ആണത് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും അതിന് നേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഇത് രണ്ടും ആണ് എന്ത് കാർണോട്ട്സിൻ്റെ തിയറം വരുന്നത് സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചു തോമഡാനാംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാ